ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான வீடியோல இருக்கிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ சிபிஎஸ்சி என்சிஆர்டி போர்டில் தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதாவது லைட் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்றோம் இன்னைக்கே வந்து நம்ம நைன்த் கொஸ்டின்ல இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா One half of the convex lens vandha is covered with the black paper. Will this lens produce a complete image of the object? That's what you're saying. Verify your answer experimentally. Explain your observation. See, this is a very simple problem. Uh, like, if we look at it, it is a convex lens. So, if we look at a convex lens, it's actually a... இது வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது உங்கள் டீச்சர் கிட்ட கேட்டு பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்கம் அதாவது ஒன் ஆஃப் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் பேப்பரில் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் விச் ஆக்ஸ் லைக் ஒப்பேக் மீடியம் அதுதான் இங்கே மேட்டரு ஒப்பேக் மீடியம் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்றத கேள்வி முதல் கேள்வி வில் திஸ் லென்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அ கம்ப்ளீட் இமேஜ் பாதி இமேஜ் தான் கிடைக்குமா அது கொசு பறக்குதா அது ஸ்கிரீனை மாத்திருது ஆ ஓகே ரைட் ம் ஸோ நமக்கு வந்து இமேஜ் வந்து எப்படி தெரியும் பாதி தெரியுமா ஏன்னா பாதி லென்ஸ் தான் இருக்கு பாதி தான் இமேஜ் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை இட்ஸ் நாட் லைக் தட் வி கெட் அ கம்ப்ளீட் இமேஜ் ஸோ இந்த சைடில் பட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இமேஜினுடைய அந்த லைக் கிளியர் கிளியர் ஆன இமேஜ் கிடைக்கும் பட் டல்லா இருக்கும் இமேஜ் ஏன்னா ஆஃப் ஆஃப் த ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளாக் ஆகிடுச்சு மிச்சம் இருக்கிற ஆஃப் தான் வந்து இந்த சைடில் வரும் அப்போ ஆஃப் ஆஃப் த ரே வந்து பிளாக் ஆகிறதுனால பாதி ரே தான் வந்து இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் ஆனால் கிளியராக தான் இருக்கும் அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அப்படின்றது தான் இதுக்கு உண்டான சரியான விடை ஸோ இதை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் சொல்லலாம் ஓகே நவ் வி வில் மூவ் டு டென்த் ஒன் இது வந்து நைன்த்துங்க டென்த்துக்கு போகலாம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் அப்போ வி கேன் ஈஸிலி சே ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது லைக் லென்த் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஹைட் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஹெல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ U வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும் அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டின் சென்டிமீட்டர் ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் திஸ் இன்னும் அதை பற்றி பெருசு ஐயா தே ஹவ் கிவன் கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் ஸோ அப்போ அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் ஆப்வியஸ்லி ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ரைட் அண்ட் சைட்ல தான் நமக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்க போகுது ட்ரா த ரேட் ஆயிக்கிறேன் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் சைஸ் நேச்சர் ஆஃப் த image formed abdin solli kekranga so they are asking what is v first h dash enna va irukum abdin kekranga and the size magnification enna va irukum abdin solli kekranga romba simple ana oru problem tha so it is a converging lens abindradanal 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f so idhu da namakku irukka koodiya formula namakku vandu v venum u vandu koduthirukanga So 1 by V which is equal to 1 by F அது அந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா 1 by U சரியா ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டென் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன் நெகட்டிவ் அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து நெகட்டிவில் இருக்கு ஸோ அதனால் நான் அங்கே நெகட்டிவை எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன் பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதனுடைய எல்சியும் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் டென்னு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எல்சியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ டைம்ஸு ஃபைவ் சாரு ஃபைவ் டூ அப்படியே தான் இருக்க போகுது ஒன் வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ சார் ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வரப்போகுது ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பை 50. So 1 by V which is equal to 5 by 5 minus 2 on the 3 and in the 50. So V which is equal to 50 divided by 3. If you have to divide this normally, you have to divide. So 3 times, you have to divide 50. So 
த்ரீ ஒன் சார் வந்து த்ரீ வரும் ஸோ இதை நம்ம செப்ரேட் பண்ணோம்னா எனக்கு டூ அண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா இப்போ த்ரீ சிக்ஸ் சார் தான் நமக்கு வந்து வரப்போகுது சிக்ஸ் சார் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் வரும் மறுபடியும் எனக்கு செப்ரேட் பண்ணும்போது அதே டூ தான் வரும் ஒரு பாயிண்ட் வைப்போம் ஸோ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ மறுபடியும் எயிட்டீன் தான் வரும் மறுபடியும் டூ அதே ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட்டட் ஸோ வி கேன் சே தட் த வேல்யூ இஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சென்டி மீட்டர் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இமேஜினுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர் தட் இமேஜ் வந்து எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கிடைக்கிது ஃபோக்கல் லென்த்தும் பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்குது ஸோ வி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ வி நீட் நவ் ஹெச் டேஷ் இல்லையா ஸோ ஹெச் வந்து நமக்கு கேள்வியில கொடுத்துருக்காங்க வி நீட் ஹெச் டேஷ் ஸோ இப்போ ஹெச் டேஷ் வந்து நமக்கு வேணும் வாட் வி நோ மேக்னிஃபிகேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூ இல்லையா இதே வந்து மிரர் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவ் வந்துடும் சரியா ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் வெரி ஈஸிலி எம்ஓயும் எம்ஐயும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹெச் அதையும் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஹெச் டேஷ் விச் இஸ் லைக் யா ஹெச் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா வி டேஷ் மல்டிப்ளைடு பை ஹெச் டிவைடட் பை யூ ஸோ வி டேஷ் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் சாரி வி டேஷ் என்று பாருங்கள் வி அது இல்லையா வி அது ஆ வி வந்து இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் வாட் வி ஃபவுண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு யூ அதாவது இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் தான் நெகட்டிவ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இது வந்து ஒன் டைம் அப்போ 16.66 பாயிண்ட் டபுள் சிக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டபுள் சிக்ஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை ஹண்ட்ரட் பண்ணா அது அப்படியே ரெண்டு டெசிமல் போயிடும் லைக் திஸ் இந்த ஃபைவ் அப்படியே வச்சிருக்கேன் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் மேலே போச்சுன்னா டென்த் பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இதை டிவைட் பண்ண போறேன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் 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 ஃபைவ் த்ரீ சார் வந்து ஃபிஃப்டீனு செப்ரேட் பண்ணால் ஒன்று இந்த இது வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் வரப்போகுது இது ஃபிஃப்டீனு ஒன்று மறுபடியும் இது பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் தான் ஸோ மறுபடியும் அங்கே த்ரீ தான் வரப்போகுது ஃபிஃப்டீனு ஒன்று வரும் கரெக்டாக ஒன் வரும் பாயிண்ட் வச்சோன்னா எனக்கு ஜீரோ போட்டேன்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் ஃபைவ் டூ சார் வந்து டென் முடிஞ்சு போச்சு அப்போது ட்ரிப்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வரும் எனக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு டு த பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டு டெசிமல் முன்னாடி போயிடும் ஸோ அப்போ என்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெசிமல் அதாவது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் இந்த ரெண்டு டெசிமல் முன்னாடி போயிடும் இல்லையா ரெண்டு டெசிமல் அப்போது இது ஒன்று ரெண்டு தான் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சென்டிமீட்டர் என்னது ஹெச் டேஷ் ஸோ ஹெச் டேஷ் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஹெச் என்னது ஃபைவ் ஹெச் வந்து ஃபைவ் அப்போது ஆப்ஜெக்டை விட இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாகி இருக்கு ஓகே வி நீட் டு ஃபைண்ட் எம் ஆல்சோ இல்லையா ஸோ எம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் வி நோ ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் இல்லைனா வி பை யூ இது இது எடுக்கலாம் இல்லைனா இதுவும் இது ரெண்டு எடுக்கலாம் இட் இஸ் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் நீங்க எப்படி போட்டாலும் சரியான விடை தான் வரும் மாற்றம் எல்லாம் இல்லைங்க சரியா சோ ஹெச் டேஷ் வந்து நமக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிள் டிவைட் அண்ட் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இது என்ன இடம் ட்ரிபிள் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் கீழே ஃபைவ் இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் மேலே போச்சுன்னா டென்த் பவர் மைனஸ் டூனு இருக்கும் அப்போ ட்ரிபிள் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி செப்ரேட் பண்ணா த்ரீ மறுபடியும் இந்த த்ரீ கீழே கொண்டு வரும் மறுபடியும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ வரும் பாயிண்ட் வச்சோன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ச
0.6 10 to the power minus 2 அப்படின் இருக்கு இது எப்படி எல்லுதுலாம் 0.66 size நான்லே m right என்ன ஒரு 3 சிரவும் 3.6 add பண்ணிக்கலாம் so this is the magnification சரியா so பொருமியா பாரங்க இது ஒன்னுமே கடையாதில்லையா பொருமியா பார்த்திங்க அப்படியினா you will come to know the problem what the answer is சரியா so V ரம்ப easy கண்டுப்படுச்சட்டும் positiveல் இருக்கு so lens இக்கு right hand sideல image கடைக்கிப் போகுத்து H dash 3.3 H பார்த்திங்க என்ன 5 so object விட image வந்து கொஞ்சு சின்னதா இருக்கு எந்த அலவுக்கு magnification பார்த்திங்க என்ன point புருமையா பாருங்க, doubt எதுனா இருக்கு அப்படினா, மரக்கம் இந்த வீடியோக்கில் கமண்ட் பண்ணிடுங்க. Thank you. Help others with a smile.